Ciao a tutti e benvenuti da Alessandra. Oggi in questo How to Start parleremo eh, della tecnica Stamping Metal. Vediamo quali sono i materiali principali per intraprendere questa tecnica. Qui alcuni esempi di creazioni realizzate con la tecnica dello Stamping Metal e come potete già vedere appunto è una tecnica ehm, che ci permette di personalizzare i nostri bijou. Eh, possiamo andare ad imprimere su delle basi di metallo, sui blank, scritte o decorazioni eh, che vogliamo. Tutte le nostre idee bijou o tutorial insomma, dedicati a questa tecnica lo trovate sempre nella nostra sezione del menu eh, creativo, eh, proprio andando nella sezione tecniche trovate proprio la voce Stamping Metal e lì eh, c'è tutta la raccolta di progetti eh, dedicati a questa tecnica. Per lo Stamping Metal la prima tipologia di prodotto che dobbiamo valutare eh, insomma, da acquistare che non può mancare nei nostri materiali di base sono i Blanks. Eh, I Blanks eh, sono questi prodotti, quindi delle formine eh, già pretagliate di metallo, troviamo metalli come l'alluminio, l'ottone, o il rame come potete vedere qui sono solo alcuni esempi eh, abbiamo delle classiche forme geometriche come i cerchi alle tanto utilizzate tag queste sono insomma delle forme molto utilizzate nello stamping metal qui alcuni esempi o anche qui varie formine come stelle, cuori e tanto altro che trovate all'interno della categoria e poi le strisce le strisce che anche queste disponibile in varie finiture queste potete modellarle oppure si possono andare eh, a ritagliare e creare voi delle forme queste strisce con le estremità arrotondate sono eh, pensate per realizzare nello specifico dei bracciali, come in questo caso. In questo caso siamo andati a piegare la striscia e abbiamo realizzato un bungle. Veniamo agli attrezzi dello stamping metal e iniziamo dai punzoni perché appunto essendo lo stamping metal una tecnica in cui andiamo a imprimere dei disegni o delle scritte anche questi sono fondamentali. Abbiamo eh, principalmente due gruppi fondamentali, i letter stamp in cui troviamo appunto punzoni con le lettere dell'alfabeto oppure i design stamp, punzoni in cui ci sono, eh, punzoni che, in cui sono rappresentati delle semplici eh, decorazioni. Eh, per quanto riguarda gli alfabeti e, e le lettere, ehm, all'interno del sito potete scegliere tra vari insomma, format, tra vari kit. Eh, abbiamo per esempio dei kit appunto dedicati solo alle lettere dell'alfabeto, come ad esempio questo, sempre del brand Impress Art. Quindi abbiamo la nostra scatolina con tutte le lettere dell'alfabeto e qui possiamo scegliere tra caratteri minuscoli, maiuscoli, varie tipologie di caratteri e, e varie misure delle lettere. Oppure abbiamo dei set dedicati esclusivamente ai numeri, come ad esempio questo. oppure dei set più completi come ad esempio questo in cui sono presenti sia lettere dell'alfabeto che numeri la scelta è molto varia e naturalmente eh, dovete basarvi eh, su mh, il tipo di realizzazione che dovete andare a fare soprattutto eh, sulla base che utilizzate per imprimere lettere o numeri quindi più è grande la base e più potete utilizzare dei caratteri grandi ma se andate ad esempio a lavorare su delle tag più piccole come ad esempio questo 
o addirittura questa possiamo indirizzarci verso lettere eh, con misure molto piccole come ad esempio un millimetro, un millimetro e mezzo a seguire abbiamo bisogno di una base in acciaio e di un martello questi fondamentali per la tecnica perché quando andrò ad imprimere appoggerò il blanks sopra la base posizionerò il punzone e poi andiamo a battere con il martello per quanto riguarda la tipologia del martello per iniziare possiamo indirizzarci verso eh, il modello quello classico di base poi all'interno della categoria naturalmente possiamo trovare tante altre tipologie di martelli come ad esempio quelli con le texture però insomma li potete valutare anche in un secondo momento altro prodotto fondamentale è l'inchiostro l'inchiostro una volta che siamo andati ad imprimere la scritta entra nell'incisione e quindi va a colorare e mettere tutto in risalto sempre nella sezione creativa dedicata a, allo stamping metal trovate proprio un video tecnica specifico su come imprimere e quindi trovate tutta la dimostrazione di come utilizzare questo inchiostro tra gli ultimi attrezzi possiamo valutare le forbici queste sono delle forbici specifiche per il metallo e eh, ve le consiglio soprattutto se eh, volete lavorare con le strisce con queste strisce di metallo che possiamo ritagliare e creare design e formine eh, che ci vengono in mente. Vedete, queste sono apposite per tagliare il metallo. Si tratta di strisce di circa eh, un millimetro di spessore, uguale per i blanks. Ultimo prodotto, ult ultima tipologia di prodotto sono i punch. Abbiamo questo oppure la pinza più pratica con questo attrezzo abbiamo possibilità di due fori di due grandezze diverse e ci permette proprio di andare a, a forare i blanks o eh, il metallo basta ecco, posizionare la striscia girare e abbiamo creato il nostro foro oppure la pinza sicuramente insomma più pratica questi prodotti che vi ho mostrato diciamo sono la tipologia di prodotti essenziali per iniziare e per facilitare comunque la navigazione o l'individuazione dei prodotti all'interno del sito abbiamo creato eh, nella sezione collection metal stamping jewelry quindi cliccando qui trovate raccolti tutti i prodotti specifici per questa tecnica.